Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8 na haya ndiyo ambayo yameweza kujiri ni kope lako sikio ni kumege kwa undani. Hapo mwanzo kipindi ambapo Utawala wa William Samui Arapruto ulipoweza kuzindua nyumba za bei na fu ambazo ziliweza kukamilika upande wa nakuru. Waliweza kutueleza bei za hizi nyumba ambazo wanasema kwamba ni za bei na fu. Mala ambapo waliweza kutuambia kwamba for every Kenyan mwenye nataka nyumba ya three bedroom angelazimika kulipa shilingi milioni ine nukta tano pesa taslim ukipenda cash money. Na yule mkenya mbae alikuwa nataka uh, kununua nyumba ya tu bedroom angelazimika kulipa shilingi milioni tatu nukta tano pesa taslim. Endapo hauna hizi pesa in form of cash na ungetaka kuweza kutoa deposit na uweze kulipa zingine in form of monthly installments uweza kupiga hesabu hapa hivi tukagundua kwamba for you to aka to acquire a three bedroom house utahitaji per month yani uweze kutoa deposit ya 450000 then per month uo ukilipa monthly installment ya 22000 Kenyan shillings ya tu bedroom house ungetoa 350 as a deposit and then from there you will be paying 17,000 per month as a monthly in installment hayo ya kaisha sasa hivi mweshimi wa William Ruto raisu wa taifa la Kenya meweza kurudi na another narrative ya kuweza kuwashawishi wa Kenya waweze kulipa pesa za kumjengea nyumba za binafu kitu ambacho tumeweza kugundua kwamba ni retirement plan yake. Sasa hivi sio eti kwamba wa Kenya waweze kutoa pesa ili kazi ziweze kupatikana kwa vijana wenye wana kasi. Hapana. Anasema kwamba mtoe pesa mjenge nyumba za bei nafuu, alafu vijana wa boda boda na mama mboga wataweza kutoa only 3000 ili uweze kupata ile nyumba. Weda iwe ya three bedroomed house ama two uh, bedroomed house utahitajika tu kutoa only 3000 na round hii William Ruto alikuwa upande wa ngome yake ya Rift Valley mahali ambapo aliweza kutumia mpaka lugha ya nyumbani kuweza kuwa convince na kuwa insight wa Kenya wa eneo lake waweze kuchangia pesa za kujenga nyumba za bei nafu ili vijana wa boda boda watoe only shilingi 1300 wapate nyumba ya bei nafu. Ebu msikilize. Sasa sikizeni. Sasa sikizeni. Mimi sasa nataka uh, watu ya boda boda mambo yenu iko chikoni sawa sawa ngojeni. Sasa wewe mtu ya boda boda waje nikupatia habari yako. Unaona hii nyumba tunajenga hapa? Hii tunaenda tunaenda kuanzisha leo. Hapo nimekupangia nyumba utakuwa unalipa 3000 nyumba inakuwa yako. Sasa wewe ujipange. 3000 nitakushinda. 3000 nitakushinda wewe mtu ya boda boda. Si utaenda kulipa 300 nyumba ikuwe yako. Sasa hiyo ndio nimekupangia pale. Na wewe mama mboga ujipange. Shilingi 1300 ninaenda kujenga nyumba hapo affordable housing na nimeweka bei yake chini. Ndio mama mboga aweze kulipa na boda boda aweze kulipa. Na vile vile wewe mtu ya boda boda na mama mboga nimesema nyinyi Kwa sababu mapato yenu iko chini. Kwanza bei ya afya kama pesa yako haitoshani tutakulipia. Bima ya afya. Kama unaweza kulipa 500 tutakupunguzia ikuwe 300. Nyinyi mungu tayari? So sikizeni. Amejo waka speak up kuti. Okaso. Amejo kekwa nyitke. Mauna hata? Maneno ya uchaguzi tulimalizana nae. Hapa hatutaki kujua Nani ako marufu kutoa kulinda kuzi kuliko nani? Yule mtu marufu hapa ni yule atatueleza vile barabara itajengwa na vile stima itaunganishwa. Ni imani umeweza kumsikiliza. Let me ask you maina. 
how is it possible for you to acquire a three bedroomed house with only 3000 hata kama watu ni wajinga William Ruto by the way anabebaje wa Kenya anabebaje wa Kenya kiakili 3000 shillings upate three bedroomed house mama mboga muna, yani mnachukuliwaje wa Kenya wale ambao ambao muna mshabikia mnachukuliwaje kipindi ambapo mnabebewa akili hivi na kitu ambacho kinanishangaza kipindi ambapo anasungumza eti kwamba watu watatoa shilingi 1000 peke yake wapate nyumba kuna watu ambao wanapiga makofi ama ni sisi hatu kuweza kusikia vizuri Mr Ruto hebu nyoosha masungumzo hebu tuweze kusikia sasa zikizeni sasa zikizeni mimi sasa nataka uh, watu ya boda boda mambo yenu iko chikoni sawa sawa ngojeni sasa wewe mtu ya boda boda waje nikupatia habari yako unaona hii nyumba tunajenga hapa hii tunaenda naenda kuanzisha leo hapo nimekupangia nyumba utakuwa unalipa 3000 nyumba inakuwa yako sasa wewe ujipange 3000 nitakushinda 3000 nitakushinda wewe mtu ya boda boda si utaenda kulipa 300 nyumba ikue yako sasa hiyo ndio nimekupangia pale na wewe mama mboga ujipange shilingi elfu tatu ninaenda kujenga nyumba hapo affordable housing na nimeweka bei yake chini ndio mama mboga aweze kulipa na boda boda aweze kulipa na vile vile wewe mtu ya boda boda na mama mboga nimesema nyinyi kwa sababu mapato yenu iko chini i think tumeweza kusikia kwa mara ya pili tumeweza kumuelewa ameweza kuwabeba akili wa Kenya vibaya tena zaidi hii ndio njia mbaya aliweza kuwabeba wa Kenya kipindi cha kampeni up to an extent wakaweza kumchagua aliweza kuwa brainwash na mara hii alikuwa nyumbani kwake anawaosha wa Kenya kiakili waweze kulipa pesa za kuweza kujenga nyumba za binafu na raundi nimeweza kukueleza kwamba hajaweza kukuja na narrative ite kwamba mtoe pesa tuweze kuondia vijana kazi hapana mtoe pesa tujenge nyumba muweze tu kuipata for 3000 let me ask you for now hata wewe ukiweza kujinunulia shamba utaweza kujenga nyumba na 3000 mabati peke yake sasa hivi ameweza kufika shilingi ngapi okay simiti sasa hivi saruji imeweza kufika shilingi ngapi mfuko moja kokoto imefika ngapi alafu mnadanganywa tu kwamba muweza kupata na 3000 ama alikuwa anamaanisha 300000 hata hiyo 300000 haiwezi katosha uweze kupata ile nyumba kabla hatujaweza kusonga mbele wacha ni kukaribishe ili ni kuweze kukumegea haya kwa undani kama we ni mgeni tafadhali piga subscription like video bonyeza kengele alafu tuweza kusonga mbele vile vile kabla sijaweza kusahau wacha ninyooshe mawasiliano haya vizuri tunaendelea na mchakato wa kuweza kumjengea mama Monica kanyumba tumeweza kuelewana mama Monica she is a single mother she is sick pamoja na yeye ndio baba na mama kwa nyumba yake yuko na watoto wane na nyumba ambayo anaishi inanyesha na hiyo nyumba imeweza kuundwa kwa magunia na kuomba uweze kumsikiliza karibu tena wapenzi watazamaji wa kituo chako na nambari moja cha Kenyan Media hii leo nimeweza kutembea mpaka maeneo ya Kisumu kuna mama ambaye mnamuona hapa anahitaji usaidizi na nikaona ni vizuri kwa sababu alikwisha nielezea kesi yake nikaona ni yeri nije kwenu aweza kuwaeleza alafu tuone ni usaidizi upi ambao tutaweza kumpea karibu mama Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Monica Atieno. Nimekuwa hapa Kisumu kwa muda mrefu sana. Lakini kwa usahi nataka usaidizi wenyu. Nimekuwa makabisa. Kitambo maisha ilikuwa inaendelea vizuri na kwa sahi biashara penye nilikuwa nafanya ilingolewa. Kwa condition niko nayo, niko mgonjwa na niko na watoto wainne. Na siwezi endelea za kila kitu nimesimama hapa. Sina hata nyumba. Sina vile naweza lipa school fees, sila, sina vile wanaweza enda, enda hata shule vizuri. Wapate hata chakula ya kila siku juu biashara yangu ndio ilikuwa kila kitu kwangu. Tafadhali, kama mnaweza mnisaidia, nitashukuru sana. Nipate hata nyumba, mahali pa kulala. Ndio muhimu sana sana. Juu hii area yetu kukinyesha 
Hata hii nyumba yangu vile unaiona inaweza teremka hata na maji usiku kama tunalala. Nadhani kwamba mpenzi mtazamaji umekwisha msikiliza huyu mama jinsi ambavyo ameweza kueleza jinsi ambavyo naangalia hii nyumba ni nyumba ya ma. Hii ni gunia. Na hii ni gunia. Na nielewa mpenzi mtazamaji kwa hivyo ingekuwa ni vizuri kabisa ikiwa umeweza kugunzwa na kesi huyu mama kama kuna kitu kidogo unaweza ukatuma ili tuweza kuhakikisha kwamba tunamjengea nyumba tu kidogo hivi angalau mahala ambapo anajisitiri na familia yake tumeweza kuambiwa kwamba ni single mother pamoja na kuna watoto wane na nielewa penzi watazamaji unaelewa kaka nyumba hapa ndani ndipo watoto wane wanalala pamoja naye mama nina imani kwamba umeweza kumsikiliza na ikiwa umeweza kumuelewa umeweza kumuonea huruma uweze kumtoa kwa hii nyumba for only contributing 100 200 500 1000 you can even contribute 10000 as we speak kuna mkenya ambaye anajiita Julius Njui kutoka upande wa Marekani ameweza kutusukumia mchango wake nashukuru tena zaidi dadi kwa sababu sasa hivi nyinyi ni watu wa nguvu tumeweza kufika 74000 tafadhali na waomba si siku ya Jumaine kipindi ambapo tunaamuka tuamuke tukiwa tumefika 80000 hilo linawezekana litawezekana kivipi kwa yule mwenye ananitazama tafadhali contribute 50 100 200 ili tuweza kufika mahala hapo 80 tukiamka siku ya Jumaine kipindi ambapo tunaenda kuanzisha msingi ukute kwamba tuko 80000 karibu tuweza kuendelea mbele na siasa let me ask you mtazamaji wangu wewe mkenya ambao umeweza kusoma kisomo chako kidogo hata kama uliweza kuachia shule ya msingi ama uliweza kuachia shule ya upili ama uliweza kwenda college ama university unaweza ukanunua nyumba na 3000 3000 ama alikuwa anamaanisha 300000 Fadamo ana address vijana wa bodaboda mama mboga akiwadanganya kwamba watapata nyumba na 3000 Kipindi ambapo alikuwa anaongelesha hawa vijana wa bodaboda na mama mboga wao wakafurahia wakampiga makofi hawakujua kwamba siku ya Jumatatu tarehe 18 Machi mwaka 2024 ushuru mpya unawaangoja vijana wa bodaboda madereva pamoja na mama mboga hapa nchini pamoja na business people. So, kuumbe kule kuwadanganya alikuwa na wadanganya wanachi eti kwamba mtaweza kupata nyumba na only 3000 alikuwa anawaambia kwamba whether you like it or not every month you will be paying a tax to the government. Jinsi ambavyo unaona hapo gazeti la the standard mnamo siku ya Jumatatu tarehe 18 Machi mwaka 2024 likaweza kuripoti hivi tafadhali niruhusu nikusomee nikusimulie KRA News Titans on Hustlers yani wameweza kukaza kamba kuelekea kwa Hustlers iwapo uko na hilo gazeti la The Standard hiyo pepa ya kwanza hiyo cover pepa unaweza ukasoma na mimi ama uniruhusu nikusomee liliweza kusema hivi New platform move by KRA to expand the tax bracket has reached the small and the micro businesses. Boda boda riders, merchants, matatu operators, mama mboga and others among others will now have to comply and pay up or risk losing customers who need e-teams receipts to file taxes nielewa yaani kipindi ambapo mheshimiwa wa Ruta alikuwa na wadanganya wa Kenya wananchi wa bodaboda mama mboga iti kwamba mtakuwa mnahitajika kulipa 3000 mpate nyumba kumbe alikuwa anaambia KRA ni wakati wenu umefika sasa achile hizo taxes za kina mama mboga pamoja na vijana wa bodaboda mama mboga sasa hivi atahitajika kuweza kuregista na KRA ili aweze kupewa how can we call ili aweze kupewa till number ya KRA ya kulipa tax every month kuelekea kwa serikali 
atapataje hii till number ataweza kurejesta biashara zake na KRA aweze kupewa certificate na KRA na hii certificate ambayo ameweza kupewa itamuwezesha mama mboga iwapo anataka kuweza kupata uh, loan yoyote kutoka kwa banki zozote hapa nchini iwe cooperative iwe equity za kuweza kuendeleza biashara zake you have to produce that certificate kutoka kwa KRA ambayo inaitwa ETIMS in full ETIMS inamaanisha electronic tax invoice management system hiyo sasa ukishapewa hiyo ETIMS license kutoka KRA unawasilisha kwa ile shirika ambalo unataka upewe loan nalo unakuwa qualified inaonyesha kwamba wewe ni mlipa ushuru vijana wa bodaboda vile vile ili uweze kupata kaloni kako kidogo uweze kufanyia biashara zako kama wewe vijana wa bodaboda utahitajika kuweza kuandikisha bodaboda yako na KRA ukiandikisha na KRA utapewa ETIMS license ama ETIMS certificate hiyo ETIMS ukitaka kwenda kupewa loan utawasilisha hiyo ETIMS ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye unalipa ushuru unaona ule ukora ambao ile mruta alikuwa anawadanganya ni ishara kwamba alikuwa anaambia KRA ni wakati wenu bwana achilie hizo taxes za mama mboga matatu operator operators pamoja na vijana wa boda boda lengo la serikali kuweza kuleta ETIMS electronic tax, eh, tax invoice management system through KRA wanataka waweze kukusanya 3 trillion kama tax hapa nchini kwa sababu serikali inasema kwamba kila mwaka wa Kenya milioni 6.1 wana file taxes na KRA kipindi ambapo wana file taxes na KRA wanatuambia kwamba only 2 millions ndio wao ama ndio wa Kenya ambao wanalipa tax so wanasema kwamba hawa wengine ambao wanalipa tax ama hawa wenye wana file taxes wanafaa kulipa tax na mimi na challenge serikali what about huyu mkenya mwenye anaenda ku file tax hana kazi ana file tax aweze kupewa ile karatasi ya kufile tax aende kutafutia kazi wanamlazimisha aweze kulipa tax serikali vile vile wameweza kueleza kwamba it Kenya taifa ambalo liko na 50 over 50 million people it has 18 million registered voters kumaanisha kwamba 18 million ndio wako na vitambulisho alafu wanasema kwamba only 2 million pay taxes wanataka hao wa Kenya wote 18 million waweze kulipa taxes and that's why wameweza kuleta e-teams ukipenda electronic tax invoice management system ili wa Kenya wote waweze kulipa tax hata kama una kazi ya kufanya ulipe tax lakini sasa swali langu ambalo liko hapa unawezaje ukapata nyumba ya 3000 only 3000 Kenyan shillings na William Ruto anashika kipasa sauti anasungumza kipindi ambapo anasungumza wananchi wakikuja kumuhekol anaanza kusema kwamba wale watu ambao walikuwa na muhekol ni waazimio wale watu ambao walikuwa na muhekol walikuwa wamelipwa waweze ku disrupt mikutano yake wazo lako ni lipi can you acquire a house well bedroomed three bedroomed house with 3000 hata hii nyumba ambayo tunataka kujengea mama Monica sio permanent but it requires resources you can't build that house with 3000 hapana wazo lako ni lipi sama nasi na na mingi tena zaidi chini cha kituo chako nambari moja cha Kenya Media jina langu ni Mr Eagle 8 tupatane kwa kanda ijayo